Hi, hello and welcome to Moral Matics. Hello viewers, welcome to Moral Matics Academy. I am going to put a paper in the paper. Okay, this is the menstruation chapter. We are going to work out in this chapter. So, if you have any idea, you can share and like. அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் பிடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு வேலையாக எல்லா ஃபார்முலாஸுமே வந்துட்டு நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பேப்பர் வச்சு சொல்லும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக இதை ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஸோ இந்த வேலைலாம் பண்ணியிருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ செவன்த் சாப்டர் மென்சுரேஷன் ஸோ இது என்ன சிலபஸ்னா என்ன சொல்லுங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூஸ் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கக்கூடிய செவன்த் சாப்டர் மென்சுரேஷன் மேக்ஸ் மேம் தமிழ் மீடியத்துக்கு நீங்கள் போடலையா அப்படின்னு கேட்காதீங்க தமிழ் மீடியத்துக்கும் மறுபடியும் போட்டால் நான் எவ்வளோ தான் இது பண்ணுறது அதனால தான் வந்துட்டு ஒரு இதை வச்சு நான் தமிழுக்கும் உங்களை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மென்சுரேஷனில் ஆத்தரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அவ்வளோக்கு இது பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஆத்தரை பற்றி ஒரு டைம் படிச்சுக்கோங்க ஆத்தரை பற்றி நான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு நான் வந்து தனியாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நான் கண்டிப்பாக அந்த ஆத்தரை பற்றி என்ன டீட்டெயில் கொடுக்குறாங்களோ அது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டீட்டெயில்ஸ் சேர்த்து கொடுப்பேன் சேர்த்துலாம் கொடுக்க வேணாம் மேம் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் சொன்னால் போதும் மேம் அப்படின்னாலும் ஓகே நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு தயார் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி ரைட் சர்க்கிள் ஸ்டெயின் இருக்குது நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ரைட் சர்க்கிள் ஸ்டெயின்டர் இஸ் அ சாலிட் ஜென்ரேட்டட் பை த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் அபவுட் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அதே தான் நான் என்னென்ன சொல்லணும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி பார்த்தனால நம்ம வந்து உங்களுக்கு இந்த ரைட் சர்க்கிளை பற்றி வேணும் அப்படின்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் அ ஃபார்முலா ஃபார் அ ரைட் சர்க்கிள் ஸ்லீண்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ அப்லைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்டேட் பண்ணதான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டேரக்டாக இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணது ஓகே ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு டைம் பார்த்தலாம் ஸோ கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ பை ஆர் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது டிஎஸ்ஐக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ பையா இன்டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நான் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரே விஷயமா ஒரு பெரிய ஏஃபோ ஷீட் எடுத்து அதில் ஃபார்முலா உங்கள் லாஸ்ட்டாக நோட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஃபார்முலா அவங்களே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ அடுத்தது வந்து வால்யூம் மூணு ஃபார்முலாயும் போட்டு ஒரு பேப்பர் போட்டு ஒட்டி உங்களோட ஸ்டடி ரூம்லேயோ இல்லை உங்கள் ஏதாவது ஒரு செவத்தில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அடிக்கடி அந்த செவரை பார்க்குற மாதிரி வாலோ கதவோ விண்டோவோ எதாக இருந்தாலும் சரி ஸோ பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிக்கடி அதை பார்க்கும் போது உங்க மைண்டுக்கு தன்னாப்ல அது ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளவுதான் ஸோ இதுல இம்பார்ட்டன்டா நோட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட்ல எடுத்துக்காம இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு கொடுத்தாலும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் குறிக்கும் கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கக்கூடாது வெறும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ப்ராப்ளம்குள்ள போகலாம் ஸோ ஆன்சர் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறீங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது ஆன்சர் நான் தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன் கொஷனை மட்டும் வாசிச்சுட்டு நம்ம ஆன்சருக்கு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ தமிழில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா புறப்பரப்பு மேற்பரப்பு எப்படி கொடுத்தனாலுமே வந்து அது மொத்த புறப்பரப்பை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ புறப்பரப்பு இல்லைனா மேற்பரப்பு எது கொடுத்தாலுமே எதை தான் மேக் பண்ணும் மொத்த பரப்பை தான் மேக் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதேன்னு சொல்லிட்டு நான் தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிவ் அண்ட் டு ஃபைண்ட் எழுதும் போது நம்ம பேப்பருக்கு போய்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா எஸ்லீண்ட்ரிக்கல்
சிலிண்ட்ரிக்கல் டம்மோட ஹைட் அப்போ சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதோட ஹைட்னு போடுக்குங்க இல்லைனா ஹைட் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் அப்படின்னு போடுங்க அதாவது உயரம் உருளையின் உயரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே போடுங்க என்ன அளவு கொடுத்துருக்காங்களோ சென்டிமீட்ரோ மீட்ரோ அதை கரெக்டாக எழுதுங்க அப்போ ஹெச் எஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி அண்ட் ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது கிவன் டு ஃபைண்ட் என்ன நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டு ஃபைண்ட் சிஎஸ்ஏ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா புறப்பரப்போ மேற்பரப்போ எது கேட்டாலும் அது எழுதிக்கோங்க செகண்ட் வந்து டிஎஸ்சி ஸோ இதை ரெண்டு நம்மளை ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு சிலிண்டரோட சிஎஸ்சி ஃபார்ம்லாவும் டிஎஸ்சி ஃபார்ம்லாவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபார்ம்லா எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ம்லா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபுல்லா இதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்ப சிஎஸ்சி அண்ட் டிஎஸ்சி இதுதான் கொஷனுக்கான ஷார்ட் கட் அதை மட்டும் எழுதியாச்சு இப்ப சிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தா சிஎஸ்சி ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ சிலிண்டரோட சிஎஸ்சி இந்த நீங்க சிஎஸ்சி ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோ எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபார்ம்ல என்னன்னா டூ பை ஆர் ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ தமிழ்ல நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா உருளையின் வலைப்பரப்பு உருளையின் புறப்பரப்பு உருளையின் மேற்பரப்பு ஏதாவது எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஹெச் சதுர அலகுகள் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் டூ இன்டு பைக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சொல்லி போட சொல்லியிருக்காங்க இன்டு ரேடியஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் அடுத்தது ஹெச் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஸோ அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாமா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செவன் இதையும் நம்ம ஸ்டேக் அவுட் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் வரும் அப்போ டூ டூ ஸா ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டு ஃபார்ட்டி ஸோ ரெண்டு நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஃபோ ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் அப்போ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ இங்கே சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது மறக்காமல் போடுங்க அப்போ சிஎஸ்சி எழுதிட்டு அழகாக அதை வந்து பாக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும் இப்படிதான் உங்க ஆன்சர் ஷீட்ல ஆன்சர்ஸும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் டிஎஸ்ஏ ஃபைன் பண்ணுமா அப்போ டிஎஸ்ஏ ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னு எழுதிட்டு டிஎஸ்ஏக்கு என்ன ஃபார்முலா சிலிண்டருக்கு டூ பை ஆர் இன்டு ஹெச் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி தமிழ்லையும் நீட்டாக எழுதணும் ஸோ டூ இன்டு பைக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஆருங்கும்போது ஹெச்சுங்கிறது ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆருங்கிறது ஃபோர்டீன் ஸோ இதை வந்து நம்ம பண்ணோம் என்ன என்ன வரும் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஃபோர்டீன் இன்டு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் வருமா ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாமா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் எந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் செவன் ஒன் சார் செவன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் அதே தான் ஸோ அப்போ இங்கே ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு ஃபோர் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் இன்டு தேர்ட்டி ஃபோர் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுனா டிஎஸ்ஏ ஈக்குவல் டு டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான டிஎஸ்ஏ வேல்யூ கிடைக்குது அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஷீட் எடுத்தீங்கன்னா சைடில் என்ன பண்ணுங்க ரஃப் ரஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி சைடில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க பென்சிலை போட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்க மேம் இப்படி போட்டால் இப்படி போட்டால் எனக்கு இந்த சைடில் போட தேவையில்ல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸோ நான் அப்படியே நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் பேப்பரில் ஸோ இதோட உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருக்கும் கடைசியாக நீங்கள் இப்படி எழுதணும் எடுத்து த ஃபோர் சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏன்னு சொல்லி எழுதி தரிசியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மேம் அந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணிட்டாவே எனக்கு போதுமான்னு கேட்டால் இந்த பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்படி ஆன்சர் போட்டாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு எக்ஸ் சாரி எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இதோட முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் அவர் மேடிக்ஸ் அகாடமி உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா தம்ஸ் அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக நம்ம கோட் வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூ மேக்